നിങ്ങൾക്കൊരു ശത്രു ഉണ്ടെന്നത് ഒരുപക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കാം അവന്റെ പേര് സാത്താൻ ലൂസിഫർ ദുഷ്ടൻ പിശാജ് നുണയൻ അങ്ങനെ പല പേരുകൾ അവനുണ്ട് പക്ഷെ വാസ്തവം ഇതാണ് നിങ്ങൾ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ അവൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു അല്പം മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്രമണം നേരിടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരി തന്നെയാണോ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായ ഫലം കിട്ടുന്നത് ശരിയായത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സാധാരണയാണ് എന്നാൽ കാലക്രമേണ നാം ആ കഠിനമായ ഘട്ടത്തെ മറികടക്കും എന്നിട്ട് വിജയിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവവും നേടാൻ സാധിക്കും സാത്താന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ആഴ്ച സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നാല് സെഷനിലും സാത്താനിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നല്ല പകരം അവനെ തടയുന്നതും ആപത്താണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സാത്താനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആപത്താണ് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതും ആപത്താണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു സാത്താന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും തന്ത്രങ്ങളെയും നാം നിരസിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഇന്ന് ദേവ് തന്റെ മുഖപുരയിൽ മഹത്തായ അമേരിക്ക എന്ന രാഷ്ട്രത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആപത്തും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ സാത്താൻ അലസന് വരെ ഇഷ്ടമാണ് നല്ലത് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ എല്ലാം അവനെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അവർ നല്ലത് നടക്കുമോ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാവും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതൊന്നും അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നുമില്ല ഇന്ന് രാത്രി സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരെ വരുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നോ അവൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യം അവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊരു യുദ്ധക്കളമാണ് സാത്താൻ നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കും അവൻ ലോകത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കും അവൻ നിങ്ങളോട് നുണ പറയും നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും ദൈവവചനത്തിലാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നുണ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ആമേൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ടി വിയിൽ കാണുന്ന അനേകരുണ്ടാവും ഇവിടെ നേരിൽ കാണുന്നവരും സി ഡിയിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ഡി വി ഡിയിൽ കാണാം ഇന്റർനെറ്റിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ നുണ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയും അത് ശരിയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാവും ഞാൻ അടക്കം സത്യമല്ലെന്ന് നാം ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയതാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് കരുതാൻ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു അത് സത്യമല്ലെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ചില വഴികളിലൂടെ ഭരിക്കുന്നു നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നമ്മൾ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലതും വിശ്വസിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് ചീത്തയായി സംസാരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ സത്യം അവർ നമ്മെ കാണുന്നു പോലും ഇല്ലെന്നതാണ് ആമേൻ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ നമ്മെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒട്ടും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ആമേൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്ന വിധം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ പലതും അവർ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തു സാത്തൻ പറയുന്ന നുണകൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സൗഹൃദം പുലർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കൂ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കരുത് ആരെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ലെന്നും അഭിഖ്യാതി പറയില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കൂ ആരെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും അപവാദം പറഞ്ഞാലും അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കരുത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം കൂടുതലായി വിഷമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ അനുസരണയോടെ ചെയ്യേണ്ടതായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകുന്നു സദാസമയവും സാധാരണ എതിർത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് നാം ഇന്നലെ രാത്രി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയവും ഈ ആഴ്ച അവസാനം നമ്മൾ നാല് വശങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണും ആദ്യത്തെ ഇന്നലെ രാത്രി സംസാരിച്ചു സാത്താൻ നുണയനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവൻ നാശകനാണ് എന്നാണ് നശിപ്പിക്കുന്നവൻ അവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് അവൻ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനും അവൻ സഹോദരന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് വിധേയരായെന്ന് തോന്നുന്നത് സാത്താൻ കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നിയാൽ
നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ പറയാം സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാവുന്ന വൻ കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ദൈവം സാധാരണക്കാരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നേക്കാൾ സാധാരണക്കാരിയായ പ്ലെയിനായ നോർമലായ കോമനായ മറ്റാരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ കഴിവുകളുമുള്ള ഒരാളെ അല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് അവൻ അതേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ കാലടി എടുത്തു വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊരേന്ദ്യർ പറയുന്നു ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ഡെലിവറിയസിൽ നിന്ന് മാർട്ടിൻ സ്മിത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാൻഡും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊത്ത് യാത്ര ചെയ്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചില വേർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഇസ്രയേലിലും അവർ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചില കോൺഫറൻസുകളിൽ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം അവിടെയെല്ലാം മാർട്ടിൻ മ്യൂസിക്കിൽ തോറ്റതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തോൽവിയുടെ വക്കത്തെത്തിയതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഞാൻ കരുതി ഇന്നിതാ ഞങ്ങളിവിടെ അദ്ദേഹം ആരാധന നയിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മ്യൂസിക്കിൽ തോറ്റു ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ത്രാണിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കണം ദൈവം ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പാസ്റ്ററെ സമീപിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ലൂതറാൻ ചർച്ചിലെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ തുടക്കം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകമാണ് ആരംഭിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ക്രമേണയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ കാലെടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ വിശ്വാസം നിലനിർത്തി സാത്താൻ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ മോഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തിലൂടെ കടന്നുപോയാലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം ഇനിയും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സാത്താൻ നിങ്ങളോട് നുണ പറഞ്ഞാലും വികാരപരമായി അവൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാലും നിങ്ങൾക്കെതിരായി വന്നാലും അവൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുകയാണ് കാരണം വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം അവൻ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അവനെ തീഷ്ണതയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ സമ്മാനദാതാവാണെന്നും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കല്ല മലമുകളിൽ അവനെ അന്വേഷിച്ച് താഴ്വരയിൽ അവനെ മറക്കുന്നവർക്കല്ല പകരം തീഷ്ണതയോടെ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ സമ്മാനദാതാവാണ് ദേവ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനായും ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പട്ടണങ്ങൾക്കായും അനേകം അനേകം വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പല സംഭവങ്ങളും വാർത്തകളും കേൾക്കുമ്പോൾ സംഗതികൾ വഷളാവുകയാണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അറിയാമോ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തള്ളി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം എന്നെ കേട്ടു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിചാരിതമായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുക ചിലപ്പോൾ കുറേശ്യ കുറേശ്യായി കുറേശ്യയെ നമ്മൾ കാണൂ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകസ്മികമായി എന്തെങ്കിലും നടക്കും അത് ദൈവമായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ഭർത്താവിന്റെ രക്ഷിപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച സ്ത്രീകളെ എനിക്കറിയാം ദാമ്പത്യം വിരൽത്തുമ്പിൽ ആടുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു തൂങ്ങി മുന്നോട്ടു പോകുന്നവരാണ് അവർ എന്നിട്ട് ആകസ്മികമായി പെട്ടെന്ന് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ പ്രവർത്തകനെത്തും ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സന്ദേശം പഴയ തെമ്മാടികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാം മാറുന്നു ദേവ് മേയറിന് എന്നിലുള്ള പ്രത്യാശ നശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കും സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമായി അവൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആക്രമിക്കും അത് ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും പറ്റി കുറച്ചു നേരം
അവൻ ഇന്ത്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ദരിദ്ര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നു അവർ അവശരാണ് പക്ഷെ അവൻ ജനങ്ങളിലൂടെ അവിടെ എത്തുന്നു ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നോ എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നെ അറിയിക്കണമേ ദൈവം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിക്കരുത് അത് നിനക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഓഹോ ഇതെന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നതാണല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മുഖേന ദൈവം സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങളിൽ നിന്നും സാത്താൻ ദൈവം നിങ്ങളിൽ പ്രദർശിച്ചിരിക്കുന്ന വരത്തെ മോഷ്ടിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ വരം ആത്മീകപരമായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ദൈവം നൽകാൻ പോകുന്നത് എത്ര തന്നെ വരമുണ്ടായാലും മിശ്രീമിയർ പാടാൻ തയ്യാറായിരിക്കാം പക്ഷെ മോശയ്ക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നിയാൽ അവരെ നയിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു സാത്താൻ അയാളുടെ വരം മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യമോ ശക്തിയോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൗത്യം തുടർന്ന് നടത്താനായി ലോകമെങ്ങും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ നടത്താനാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെയാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം ലഭിക്കുന്നത് സാത്താൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ അവൻ ആക്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിയന്ത്യർ ആറാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം എല്ലാവരും പറയൂ എന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലക്കി വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങളെ അവൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു വാ അവൻ നമ്മെ വില കൊടുത്ത് സ്വന്തമായി വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ ആമേൻ ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സാരാംശം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരുമായി ദൈവം എങ്ങനെ ഉടമ്പടി ചെയ്യും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സെയിന്റ് ലൂയിസിലെ ഇന്നർ സിറ്റിയിൽ ഒരു ദേവാലയമുണ്ട് അത് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾ സമീപിച്ച് അവർ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെല്ലാറുണ്ട് കൂടുതൽ യാത്ര കാരണം അങ്ങനെ സാധിക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ ഞാൻ ഉടനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് അത് പരിഹരിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാറുണ്ട് കാർപ്പറ്റ് ശരിയല്ല വാതിൽ ശരിയല്ല ഇത് ശരിയാക്കണം അത് ശരിയാക്കണം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം പരിപാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കടമയാണ് അതിൻ്റെ കല്ലുകളും ഇഷ്ടികകളും മരസാധനകളും മാത്രമല്ല കെട്ടിടമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് എന്ന ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും ആരോഗ്യവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പല മനുഷ്യരും പല മനുഷ്യരും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മോശമായ ആഹാരം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നു ശരിയായി ഉറങ്ങാതെ നശിപ്പിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുന്നു സമ്മർദ്ദത്തിനിരയായി ജീവിക്കുന്നു ദൈവവചന പ്രകാരം ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർമാനോ സൂപ്പർ ലേഡിയോ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് ഓടിയെത്തുമെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ തങ്ങളെ ശരിയാക്കുമെന്ന് അവർ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഒരാളെങ്കിലും സന്തോഷിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പത്ത് വർഷം പ്രസംഗിച്ചു എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നുകയാണ് എന്റെ വിഷമം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് പല സംഭവങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ നടവിലായിരുന്നു എനിക്ക് പലതരം ഹോർമോൺസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു അങ്ങനെ പലതും പലതും പക്ഷേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നടന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൂടാതെ സമ്മർദ്ദവും എനിക്ക് വേണ്ടത്ര വിശ്രമം ലഭിച്ചില്ല എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ ചുമതലാ ബോധം തികച്ചും തെറ്റായിരുന്നു
എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രമാണം അത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകും അവർ പറയും എനിക്ക് സമ്മർദ്ദമാണെന്ന് അതെന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും കാരണം എനിക്ക് സമ്മർദ്ദമാണെന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ നാല് മിനിറ്റ് ഇരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര മനോധൈര്യമുള്ള സ്ത്രീയാണ് എന്നാൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് പത്ത് വർഷങ്ങളോളം മൈഗ്രൈൻ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ജോലികൾക്കായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മോഹമാണ് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ മോഹമായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും അതായിരുന്നു കാരണം ഒരിക്കൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മനോധൈര്യമാണ് അതാണ് എല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പക്ഷേ അത് നീണ്ട കാലത്തേക്ക് ഉപകരിക്കില്ല ഞാൻ ശരിയായി ഉറങ്ങാറില്ല എനിക്ക് പലതരം ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രസിക്കാൻ സമയമില്ല ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വിനോദത്തിനായി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഹലോ ഞാൻ വർക്ക് ഹോളിക് ആയിരുന്നു എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഞാൻ വിശ്രമിക്കാനിരുന്നാൽ വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും കാരണം ആ നേരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന ഒരു തോന്നൽ അതെ എന്റെ ചിന്താശക്തി മുഴുവനും നിശ്ചലമായിരിക്കും വിചിത്രമായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പിശാചിന്റെ തന്ത്രമാണ് ഒടുവിൽ ഞാൻ വിശ്രമിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ആഹാരത്തെയും ഉറക്കത്തെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ കളിയാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ആൺമക്കൾ രണ്ടാളും കാരണം രാത്രിയായാൽ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാറേയില്ല കോൺഫറൻസുകൾക്ക് മാത്രമേ രാത്രി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങൂ എൻ്റെ മകൻ പറയും അമ്മേ തെരുവ് വിളക്ക് ഇപ്പോൾ കത്തും വേഗം വാ അപ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെത്തണ്ടേ ഞാൻ പകൽ മുഴുവൻ നല്ല ചുറുചുറുക്കോടെ ഇരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉന്മേഷമായിരിക്കും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും ടി വി പരിപാടികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓടി നടക്കുമ്പോഴും നല്ല ചുറുചുറുക്കായിരിക്കും പുറത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കൃപ ഇപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അഞ്ചാറ് മണി ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ തളരും അതിനുശേഷം ചെയറിലിരുന്ന് പ്രസംഗിക്കും രാത്രി സമയത്ത് ഈ മാറ്റത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയർ തെറാപ്പി എന്നാണ് ആമേൻ അതിനെനിക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ല എനിക്ക് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വിശ്രമം വേണം വിശ്രമിക്കണം റിലാക്സ് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവരുത് ഒന്നും പരിഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ കരുതിയില്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അതേ വാസ്തവമാണ് നിങ്ങൾ നിർജീവമായെന്ന തോന്നലുണ്ടാവും അത് കൈപ്പിൽ അവസാനിക്കും എന്നിട്ട് ജീവിതം സന്തോഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും വിദ്വേഷം തോന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ശരിയല്ലേ നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയും ദിവസവും രാത്രി നാല് മണിക്കൂർ ചേറിലിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റു പല കാര്യങ്ങളോടും പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നിലെ ഒരു ഭാഗത്തിന് എല്ലാറ്റിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന് വിധേയരാവില്ല ജിജ്ഞാസ നിർത്താൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാറ്റിലും തലയിടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അല്പം താഴ്മയാണ് ചിലർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അവർ നിങ്ങളെ കൂടാതെ അത് ഭംഗിയായി നിറവേറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ സമർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും ഇത് ശരിക്കും ഭീതി തോന്നിപ്പിക്കും അല്ലേ ആമേൻ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും താഴേക്ക് വീണിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതൊട്ടും ശരിയല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബോഡി ലിഫ്റ്റ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അന്ന് തോന്നി വാസ്തവമാണ് ശരീരത്തിൽ അയവായി കഴിഞ്ഞ പലതിനെയും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി മുറുക്കി അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതണം
സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ നീ വർക്കൗട്ട് സീരിയസ് ആയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക നീ ഇന്ന് തന്നെ സീരിയസ് ആയി വർക്കൗട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള നിന്റെ ജീവിത യാത്ര ശക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അതുപ്രകാരം നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ടായതിന് നന്ദി ഞാൻ ആരംഭിച്ചെടുത്തു നിന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അറുപത്താറര വർഷം പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അതെന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഏറ്റവും പേടി എന്താണെന്നാൽ മൂന്നര വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുപതാവും അത് ഭീകരമാണ് ഓ ഞാൻ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാം ഞാൻ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജീവിച്ചു നിങ്ങളോടൊന്നും മറക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായിരിക്കാം എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിങ്ങളും എന്റെ പ്രായത്തിൽ എത്തും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം എന്റെ പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പറയൂ ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓ അത് ഞാൻ അന്ന് നോക്കിക്കോളാം അല്ല അന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുമ്പോഴേക്കും കാലം കടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചതെന്നോ വ്യായാമത്തോട് എനിക്ക് എത്ര വെറുപ്പുണ്ടായാലും സാരമില്ല ജിമ്മിൽ ചെന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം വളരെ മടിയാണെങ്കിലും തന്നെ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമല്ല എനിക്ക് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിളിയുണ്ട് എനിക്കൊരു ആത്മീക വരമുണ്ട് ദൈവത്തോട് എനിക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് ദൈവം വസിക്കുന്ന അവന്റെ മന്ദിരത്തെ ഞാൻ പരിപാലിക്കണം എന്നാലേ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തിനെതിരായി വരുന്നതാണ് പള്ളിയിൽ ആരെങ്കിലും തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരം പാഴാക്കിയാൽ തലയിലെ മുടി മുഴുവൻ കൊഴിയുന്നത് വരെ ആര് തലയിൽ കൈവച്ചാലും ഫലമുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ദൈവം കാണിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നന്നായി ഉറങ്ങണം ശരിയായ അളവ് വെള്ളം കുടിക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യം കുടിക്കുമ്പോഴും കെമിക്കൽസ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് കുടിക്കരുത് അത്തരം സാധനങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാനാവില്ല പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കാനാവില്ല ചോക്ലേറ്റും ചിപ്സും ബർഗേഴ്സും തിന്ന് ജീവിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലേ പോഷകാഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൂ എന്നിട്ട് അറിവ് സമ്പാദിക്കൂ വായിച്ച് നന്നായി പഠിക്കൂ നിങ്ങളുടെ സ്വാദ് ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും ആമേൻ അയ്യേ ഇതിനൊരു സ്വാദുമില്ല ഇത് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്തായാലും കഴിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ശരീരം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ടോ ശരി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇത് പുതിയതല്ല ദിവസവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ദൈവവചനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും മാറ്റും ദൈവവചനം ഒരു ആത്മീക ഭക്ഷണമാണ് ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ അതും ഭക്ഷിക്കണം ആത്മീക ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജോയ്സ് മേർ ഡോട്ട് കോഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്ങളോട് പങ്ക